రాష్ట్ర ప్రధానం కానీ దేశ ప్రథమ పౌరులు ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అలాంటి ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంపిక కోసం మనందరం ఇక్కడ సమావేశం అయ్యాం ఇలాంటి కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావడం మనందరికి కూడా ఒక అదృష్టం వారిని ఒకసారి చూస్తే మీ అందరికీ ద్రౌపది మురుము గారిని చూస్తే ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి ఆదివాసి అయితే వారి హోందాతనం కానీ వారి జీవితాన్ని ఒకసారి చూస్తే అనునిత్యం అట్టడుగునటువంటి ఆదివాసుల కోసం పేదల కోసం పనిచేసిన వ్యక్తి ఒక మారుమూల గ్రామంలో పుట్టి చాలా పేదరికంలో ఉండి అక్కడి నుంచి కష్టపడి చదువుకుని అక్కడి నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈరోజు రాష్ట్రపతిగా కూడా ఎంపికయ్యే పరిస్థితి వచ్చిందంటే అది భారతదేశ రాజ్యాంగం యొక్క విశిష్టత ఒక సాధారణ పౌరులు కూడా అసాధారణమైనటువంటి స్థానానికి కూడా ఎంపికయ్యేదానికి ఒక ఉదాహరణ ఈరోజు మన ద్రౌపది బ్రహ్మ గారు వారి జీవితం చూస్తే చాలా వరకు వారు ఇప్పటికే అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో జూన్ ఇరవై తారీఖున జన్మించారు మన పక్క రాష్ట్రం ఒరిస్సాలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం ఇంత మనిపే సోము వీర్రాజు గారు చెప్పినట్టు గిరిజనుల్ని ఆదివాసుల్ని పైకి దేవడం అనేది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది అలాంటి సందర్భంలో ఈరోజు ద్రౌపది ముర్ము గారికి రాష్ట్రపతిగా ఎంపిక చేయడం ఒక సామాజిక న్యాయం కోసం వారిని పూర్తిగా బలపరచాలనే ఉద్దేశంతోనే తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం నేను ఒక్కొక్కసారి రాజకీయాల్లో చూస్తే నేను ప్రముఖ పాత్ర రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు కానీ ముఖ్యమంత్రిగా కానీ వచ్చినప్పుడు అంతా నాకు నాలుగైదు అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు ఒకటి మొట్టమొదటిసారిగా కేఆర్ నారాయణన్ ఆ రోజు ఒక ఎస్సీని రాష్ట్రపతిగా ఎంపిక చేశాం తర్వాత వాజ్పేయి గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ రోజు చూస్తే అబ్దుల్ కలాం గారు తర్వాత ఏదైతే కోవిడ్ గారు ప్రస్తుత రాష్ట్రపతి గారు ఇప్పుడు ద్రౌపది ముర్ము గారు ఈ నలుగురు కూడా చూస్తే ఇద్దరు ఎస్సీలు ఒక మైనారిటీ ఒక ఎస్టీని ఎంపిక చేయడం అనేది నా అదృష్టంగా భాగస్వాములు కావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా ఈరోజు వారిని ఎంపిక చేసినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా ఒక రైట్ చాయిస్ అనుభవం ఉండే వ్యక్తి గ్రామ స్థాయి నుంచి అంచెలంచెలుగా పైకి వచ్చారు ఒక కౌన్సిలర్గా అయ్యారు మున్సిపల్ చైర్మన్గా అయ్యారు రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు రాష్ట్రంలో మంత్రిగా పనిచేశారు తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలు గవర్నర్గా పనిచేసిన ఏకైక ఆదివాసి ద్రౌపది ముర్ము గారు అలాంటి వ్యక్తిని ఎంపిక చేసి మళ్లీ దేశానికి ఒక సామాజిక న్యాయం కోసం ముందుకు వచ్చినప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా బాధ్యతగా ఆలోచించి మేము కూడా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం చాలా సంతోషం వారిని కొన్ని నిమిషాలు ఇంత మురుపు విన్నాను కానీ నేను వారితో ఎక్కువగా ఎప్పుడు కలవలేకపోయాను కానీ వారిని చూసిన కొన్ని నిమిషాలు చూస్తే వారి యొక్క హోందాతరం కానీ వారి సిన్సియారిటీ కానీ చూసినప్పుడు చాలా సంతోషం కలిగింది మేడం వి విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ వి ఆర్ వెరీ హ్యాపీ యాజ్ ఏ ఆదివాసీ ఉమెన్ యు హ్యావ్ గివెన్ ఏ యు హ్యావ్ రైజ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ టు దిస్ పొజిషన్ కంట్రీ ఈజ్ లుకింగ్ అపాన్ యూ ది ఆల్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఎస్పెషలీ డౌన్ ట్రాడన్ యూ విల్ బి ది రిఫ్లెక్షన్ యూ విల్ బి ది ప్రైడ్ అండ్ ఆల్సో రెస్పెక్ట్ ఫర్ దెమ్ బై సీయింగ్ యూ ఎవ్రీబడి షుడ్ బి ఇన్స్పైర్డ్ that is going to happen i really appreciate your gesture to come here we are happy to support you with this again and again ee roju man andaram kuda vaarni support cheyadam anedi manam garvinchadagga vishayam deeniki manaspoorthiga marokka sari 
తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పూర్తిగా సహకారం అందిస్తూ అందరం కూడా వచ్చి రేపు రాబోయే రోజుల్లో అదే కాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ చూస్తే అన్ని ఎలక్షన్లో కూడా యునానమస్గా ఓట్లు వేసే పరిస్థితి వచ్చింది రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో మేడం వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ అబ్దుల్ కలాం యునానమస్ అట్ దట్ టైమ్ ఆల్సో సపోర్టెడ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్టర్ దాట్ రామ్నాథ్ కోవిడ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ సపోర్టెడ్ దిస్ ఇస్ దాట్ టైమ్ ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ ఆల్ పార్లమెంట్ మెంబర్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ యూ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ విత్ దిస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అ